他明明是个不修边幅的邋遢老头，却拥有超越凡人之上的强大法力。约翰迈着晃悠的步伐进入快餐店，找了个没人的座位坐下后，服务员热情招待了他，双方之间展开愉快的交谈。随后，约翰拿出红宝石，告诉服务员：“这宝物能让人美梦成真。” One. 约翰安静地坐在角落，像个与世隔绝的旁观者，冷漠地看着过往的客人。柜台后忙碌的服务员，盛赞即将面试的小伙，被一通夸赞的小伙露出腼腆的微笑。此时情场失意的假小子来到柜台前，服务员看着俊男靓女的两人，还想着为两人当月老牵红线，看着假小子一脸的不爽，于是知趣的转身离开。下一刻，快餐店迎来了一对夫妻，西装革履的丈夫家里。从外表看，俨然是上层精英的代表。一袭黑裙的女人是他的妻子凯特，实际上她是先锋集团幕后的老板，也是家里背后的金主。返回柜台的服务员告诉小伙，女人是他即将面试公司的首席执行官。她的丈夫看似风光，也只不过是女人的玩物。调侃过后，服务员想起被冷落的约翰，随后满怀歉意的来到他的跟前。约翰坦言知晓服务员写作的事，询问其作品的真实性。服务员告知，故事虽然虚构，但都会有圆满的结尾。转身离开的服务员诧异自己的直接，却不知道已经被红宝石的力量蛊惑心智。红宝石释放出蛊惑人心的力量，所有人坦诚相待，却走向死亡。约翰坐在柜台前看着电视，播报天气的新闻露出诡异的微笑，画面一转，一脸笑意的服务员为家里夫妻引荐了小伙。凯特表现出浓厚的兴趣，并示意小伙坐在自己的旁边，甚至还不忘示威的向家里瞟了一眼。另一边起身的约翰朝厨房的方向走去，红宝石的力量彻底发挥。经过大堂时，小伙与凯特上演干柴烈火；路过卫生间时，服务员与假小子深情相吻。推开房门，继续前行。家里与厨师碰撞出激情的火花。心满意足的约翰从冰箱取出一桶冰激凌，愉悦地坐在柜台前，看着电视，惬意吃了起来。下一刻。家里与小伙发生了争执，倒在地上的小伙出言安抚对方，目睹人妻出轨的家里怒火交加，伸手掐住了小伙的脖子，手上用劲的同时，还不忘继续羞辱小伙。不曾想，竟被插入脖梗的小刀了结性命。店内的所有人被红宝石的力量操控，服务员撕下一页页的账单放入火中，女人沾染血迹的手取来长长的钉子，为表忠心的小伙举起了尸锤。待在卫生间的假小子俯瞰手臂的纹身，缓缓拿起了匕首。还在厨房忙活的厨师挥舞着菜刀，在他无惧无畏的眼神下，砧板上多了几根断指。最终幸存下来的服务员越过众人的尸体，双臂早已皮开肉绽的他难以接受。所谓的真实，竟是血淋淋的世界。偏执的约翰辩解，新世界需要他用心去体会，眼睛只是蒙蔽了真相。夺回头盔和沙袋的梦之神，竟不是一个邋遢老头的对手。莫菲斯来到快餐店，向约翰索要红宝石，坦言红宝石蕴藏着自己太多的法力，绝非他一介凡人就能轻易驾驭。约翰却说，既然红宝石能偷取法力，那么就由自己取代莫菲斯，成为新一代的梦之神。莫菲斯默然相对，随后施展梦境幻术。下一刻。约翰置身古老的城堡内，看到了戴着头盔的女人。正当他上前准备一睹对方真容时，却被对方熟悉的容貌震惊。原来美丽的女人竟是他的母亲。等到他转过身去，衣着简朴的女人哄着婴孩入睡。正当约翰缓缓靠近，突如其来的绳索勒住了脖子，苍老的妇人依偎在他的耳边，讲述着自己有多后悔生下了他。此刻，约翰却闭上了眼睛，直言眼前的一切全都是梦，并借用红宝石的力量打破梦境。随后闪过耀眼的光芒，睁开眼的约翰环顾四周雪白的世界，误以为自己杀死了墨菲斯，成为了梦之王。天空中却传来梦之王的声音，原来是约翰不经意间捏碎了红宝石，所有寄存在红宝石的法力重新回到了梦之王的身上。站在梦之王掌心内的约翰，仰望着墨菲斯巨大的面孔，心生惧怕。但梦之王却饶恕了约翰的性命，而是将他带回了精神病院，作为惩罚，让他永远的陷入沉睡。画面一转。莫菲斯伫立在冷清的街头，乌鸦询问是否能弥补红宝石带来的伤害。莫菲斯流露出十足的信心，表示今晚过后将重塑梦境与现实世界。然而他不知道的是，街道的不远处竟出现了身穿白西服的男人。No more, 